Hello, Assalamualaikum. I'm Dr. Hasan Rahman Khan. Ask the topic today. I'm going to talk about the change in abstraction. It's a little bit of a question. It's a little bit of a question. It's a little bit of a question. So, I'm going to talk about the topic of applied anatomy. I'm going to talk about the topic of anatomy. I'm going to talk about classification of interest in abstraction. I'm going to talk about the topic of interest in abstraction. ब्लड सप्लाई टेक्टू जाना चाहिए स्टार्कर बो जाना चाहिए स्टार्कर बो अच्छे इंटरस्टेनर ने पार्ट कुला शंपर के आफ्टर डेट चलो जब वो चॉप्स इंटरस्टेनर ऑब्स्ट्रक्शन जिन्हें स्टार्की दें ये टाइप टू क्लासिफिकेशन चल बस के पर जानते हैं तो हम रहता कि वो वीडियो टा देखी तो इंटरस्टेन आमादें जे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्टर्स आमादें जे इलिमेंटरी सिस्टम टास आमादें खाई खापट टा जामादें पोस्टिव पदन रनीय आपर आम्र फीकल मेटर गुला बेर कर दे रहा तो एक टा पूरा पाथ है ए पाथ है री एक टा पार्ट होती है इंटेस्टाइन जे इंटेस्टाइन टे शुरू है होती है फ्रॉम ड्यूरेनम जो दी क्यूटनस पार्ट है दूसरा पार्ट ठीक है सर एक तो जो म्यूकस पार्ट है ना दरवाने स्क्यूटनस पार्ट ये दूसरा पार्ट एक साथ है जाए जो जो जगह जो तो चैनल के नल वो जगह जाए हमारे इंटरस्टेन टा शेष हो जाते तो ये टाइम रह जाएगा ये तो कुछ इंटरस्टेन एक हॉन इंटरस्टेन यार अपन बेशक सब पार्ट से प्रथम तो हमने चिंता करो इंटरस्टेन है फर्स्ट टाइम हमने दो भाग भाग कर बैठा चाहे स्मॉल इंटरस्टेन है ऐटा चाहे लार्ज इंटरस्टेन इन में दर्शन के बड़ो स्मॉल इंटरस्टेन बड़ो प्राइस सिक्स मीटर लास्ट लार्ज इंटरस्टेन सी ड्यूटेनम, जेजुनम, आइलियम। ड्यूटेनम थे के शुरू है, आइलियम है शेष है। ठीक है, एक बार ड्यूटेनम, जेजुनम, आइलियम जा सके। ड्यूटेनम हमारे बाल आधा पार्ट आसे, चार्टा उड़ा आल आधा विषय टाइम आधा तो उसको एक बार ए जगह तो डिपेंड आप दौर करने। तले स्मॉल इंटरस्टेन तो खून तार नाम हो जाए एसेंडिंग कॉलम एसेंट करो ऊपर उठा तार पड़े एक टा लेवल है जो आप एक टा ट्रांसफर्स हो जाए ट्रांसफर्स कॉलम बोली तार पड़े नीचे दिखे नहीं जाए तो खून ताके बोले हो छह मर डिसेंडिंग कॉलम तार पड़े एक टा पार्ट था के टू सिग्मोइड शेप शेर के बोले सिग्मोइड कॉलम देन रेक्टम में पड़ा होता है एनाल कैनल है वो इमीको किटनस पार्ट पड़ता है तो ये तो कुछ अच्छा होता है लार्ज इंटेस्टाइन तो अलाम रे बोल लाम व्हाट इस स्मॉल इंटेस्टाइन व्हाट इस लार्ज इंटेस्टाइन एक होन अम्म रे जिधर जाना चाहिए स्टाकोर बहुत जो इधर ब्लड सप्लाई की एक टू ब्लड सप्लाई रे some part of it come from foregut, some part of it come from midgut, some part of it come from hindgut. Foregut थे क्या शेष होते हैं? Up to second part of the duodenum. Up to second part of the duodenum. ये ऊपर अगर उन्हें किसी एक दम respiratory tract और बेशक किसी part शो होनी है ये foregut कोटी तो है तो stomach तो मेरे शोभा वो वो टाइप part किंतु second part of the duodenum इतने stand जाते हैं तो second part of the duodenum पर जो तो foregut है वो ये जगह artery से प्रेशर होते हैं celiac artery थे celiac tract जैसे वो ये जगह थे क्या शेष then mid guard जेटा आ रहे, शे mid guard तो अच्छे, वही second part में बोलते हैं डिलोनर पॉली थिक शुरू हो एवं transverse colon है, two third of the transverse colon पोर्चन तो जाए इटा, two third of the transverse colon पोर्चन तो जाए, एवं ये तो कुछ supply होते हैं हमारे from superior mesenteric artery, rest of the आर rest of the जब बाकी उस छोटा था के, शेटा होते हैं हमारे hind guard के part एंड hind guard के supply by होते हैं इनफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ताल आर एट हम लोग जान लाम जो आर्टरी सप्लाई है कि कोरोस्पोंडिंग वेन की करे कोरोस्पोंडिंग वेन एर वेनस सप्लाई टा करे कोरोस्पोंडिंग वेन टा एर वेनस सप्लाई बा वेनस ड्रेनेस टा करे ये तो अच्छा है मोटा मोटी कथा एकों इटू को जान लाम डा एक तू एनाटॉमी शंपो के जान इंटरस्टेनल ऑक्सटेशन है एक तरह का जस्ट बोले नहीं सीकम सीकम में नीचे तक की तरह से वार्मी फॉर्म एपेंडिक्स ये तो एक इम्पोर्टेंट जिनिश ये तो किंतु अश्ले लार्ज कैटरी स्टार्टिंग पार्ट एक तरह का सीकम में नीचे तक का शे वार्मी फॉर्म एपेंडिक्स नार्व सप्लाई टाइम बोलते सीना करना नार्व सप्� 
এখনো নার্ভ সাপ্লাই যাচ্ছে না তবে এটা বলে রাখি ভেগাস নার্ভের একটা বিশাল রোল আছে এবং এখানে নিজস্ব এদের একটা প্লেক্সাস দুইটা প্লেক্সাস দিয়ে এদের নার্ভ সাপ্লাই দেওয়া হয় তো এটা একটু পরে নিবা আর যদি কোনো সময় বানাই তাহলে শুধু নার্ভ সাপ্লাই অব দ্য ইন্টেস্টাইন না শুধু নার্ভ সাপ্লাই অব দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন নার্ভ সাপ্লাই অব দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন দিয়ে আলাদা একটা ভিডিও আমার তৈরি করতে হবে এখন চলে আসি হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন ইন্টেস্টাইন তো বুঝলাম এখন ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন হচ্ছে যদি কোনো কারণে খাবারটা পাস করে না যায় তার ডিরেকশনে সেটা হচ্ছে ইন্টারস্টাইনাল অপশন ডিরেকশনটা কি ফ্রম ওরা টু অ্যাভোরাল ডিরেকশন এটাই তাহলে ইন্টারস্টাইনাল অপশন কি ইন্টার অপশন অব দ্য নর্মাল ফরওয়ার্ড ফ্লো অব দ্য গার্ড ইন্টার অপশন অব দ্য নর্মাল ফরওয়ার্ড ফ্লো অব দ্য গার্ড ঠিক আছে সেটা কোনটা অ্যালং দ্য ইন্টারস্টাইনাল ট্র্যাক্টে ফ্রম ওরাল টু অ্যাভোরাল ডিরেকশন কোনো কারণে যদি এটা না হয় তখন তাকে আমরা বলি হচ্ছে ইন্টারস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন এখন চলে আসি হচ্ছে আর একটু আলোচনা ইন্টারস্টাইনাল অবস্ট্রাকশনের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে প্রথমেই যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন বলে রাখি আমরা কিন্তু গাইড টাইড ফলো করি বাট বেলিয়ান লাভ হচ্ছে সার্জারির আতুর ঘর কোনো কোশ্চেন যদি করা হয় যদি বেলিয়ান লাভ থেকে অ্যান্সার করো কেউ বলবে না যে কি হইল এটা বিকজ সাররা কিন্তু জানে তো আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লিনিক্যাল বেসিস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আছে অনেক কিছু বেসিস আছে আগে বইলে নি বা হচ্ছে বেলিয়ান লাভের শুরুতে যে একদম ইন্টারস্টাইন অবস্ট্রাকশন চ্যাপ্টার যদি শুরু করো তাহলে যে ক্লাসিফিকেশনটা শুরু করছে সেটা সেটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশনটা করছে হচ্ছে ডাইনামিক অ্যান্ড এডাইনামিক অ্যাডাইনামিক ডাইনামিক অ্যান্ড অ্যাডাইনামিক এখন হোয়াট ইজ ডাইনামিক অ্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যাডাইনামিক এটা আমাদের জানতে হবে ডাইনামিক এবং অ্যাডাইনামিক এটা কিসের উপর নির্ভর করে যদি বলি পেরিস্টালসিসের উপর নির্ভর করে এটা ভাগ করা হয়েছে কিসের উপরে পেরিস্টালসিসের উপর নির্ভর করে ডাইনামিক কি হয় পেরিস্টালসিসটা এগেনস্টে কাজ করে এগেনস্টে কাজ করে প্রশ্ন হচ্ছে কার টু অবস্ট্রাকশন যে মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশনটা হয় সেই মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন এগেনস্টে কাজ করে অবস্ট্রাকশনটা যেদিক তার পেস্টালসিস মুভমেন্টটা তার ঠিক এগেনস্টে কাজ করে এটাকে বলা হয় ডাইনামিক অ্যাডাইনামিকে দুইটা ঘটনা হতে পারে এক এখানে কোনো পেরিস্টালসিসই থাকে না প্যারালাইটিক আইলিয়াস যেটা হয় আরেকটা হতে পারে যদি থাকেও পেরিস্টালসিস দ্যাট পেরিস্টালসিস ইস ইনঅ্যাডিকুয়েট দ্যাট পেরিস্টালসিস ইস ইনঅ্যাডিকুয়েট এই কথা এই টার্মটা ইনঅ্যাডিকুয়েট পেরিস্টালসিস এটা বেলিয়ান লাভে আছে সো এইটাই বলাটা ব্যাটার আমি এটাই বলবো যে এটাই বলবা ব্যাস তাহলে আমরা জানলাম যে প্রথমত যদি কেউ ক্লাসিফিকেশন জিজ্ঞেস করে তা আমরা এটাই বলবো ডাইনামিক অ্যান্ড অ্যাডাইনামিক ডাইনামিকটা কি স্যার এখানে পেরিস্টালসিসটা কাজ করবে হচ্ছে আমার অবস্ট্রাকশনের এগেনস্টে আর অ্যাডাইনামিকটা স্যার এখানে আইদার পেরিস্টালসিস থাকে না আর যদি থাকে সেটাও ইনঅ্যাডিকুয়েট পরিমাণে থাকে স্যার এরপরে আসবে হচ্ছে আদার ক্লাসিফিকেশনে আদারের মধ্যে ডাইনামিক অ্যাডাইনামিকের পরে যদি আমরা আদার ক্লাসিফিকেশন চিন্তা করি প্রথমে আমরা চিন্তা করবো হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন এবং ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন যদি আমরা বলি তাহলে আমরা দেখতে পারবো হচ্ছে দুইটা গার্ড আছে একটা হচ্ছে স্মল গার্ড আর একটা হচ্ছে লার্জ গার্ড যখন আমরা এক্স রে করতে দিই আসলে প্লেন এক্স রে অ্যাপডোমিন দেওয়া হয় এক্ষেত্রে ইরেক পোস্টার এপি বিবে সেক্ষেত্রে দেখা হয় স্মল গার্ড অবস্ট্রাকশন এক্স রে ফাইনিং থাকে লার্জ গার্ড অবস্ট্রাকশন তাহলে মেনলি আমরা দুভাবে ভাগ করতে পারি ক্লিনিক্যালটাকে একটা হচ্ছে স্মল গার্ড আর একটা হচ্ছে লার্জ গার্ড ঠিক আছে স্মল গার্ড আর লার্জ গার্ড অনেক সময় স্মল গার্ডকে আরও স্পেসিফাই করে হাই এবং লো এই দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হতে পারে ব্যাস আরেকটা চলে আসি যদি নেচার অফ প্রেজেন্টেশন চিন্তা করি অবস্ট্রাকশন হতে পারে হচ্ছে চার ধরনের নেচার অফ প্রেজেন্টেশন কি অ্যাকিউট তীব্র ব্যথা নিয়ে আসতেছে একদম আগে কখনোই হয় নাই হঠাৎ করে ব্যথা অ্যাকিউট ইন্টারস্টাল অবস্ট্রাকশন আর একটা কি হতে পারে যেহেতু অ্যাকিউট আছে অ্যাকিউটের পরে তাহলে ক্রনিক হতে পারে ক্রনিক ইন্টারস্টাল অবস্ট্রাকশন মেনলি আর একটু বলে রাখি স্মল বাউলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাকিউটটা হয় লার্জ গাটে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ক্রনিকটা হয় অ্যাকিউট আর ক্রনিকের মাঝখানে আর একটা পিরিয়ড থাকে সেটা হবে সাব অ্যাকিউট ইন্টারস্টাল অবস্ট্রাকশন সাব অ্যাকিউট ইন্টারস্টাল অবস্ট্রাকশন এক্স রে ফাইন্ডিং এর সবচেয়ে কমন ইন্টারস্টাল অবস্ট্রাকশন এটা সাব অ্যাকিউট ইন্টারস্টাল অবস্ট্রাকশন কি কীভাবে হয় এত না আস্তে আস্তে আমরা আলোচনা করবো আজকে যা শুধু পার্টগুলো বলতেছি আর একটা হচ্ছে অ্যাকিউট অন ক্রনিক ক্রনিক অবস্ট্রাকশন ছিল কিন্তু হঠাৎ করে পেন বাইরে গেছে অর্থাৎ হঠাৎ করে অ্যাকিউটের ফিচারগুলো চলে আসছে পেন শুধু না আরও যে অ্যাকিউটের ফিচারগুলো আছে ওই ফিচারগুলো চলে আসছে সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট অন ক্রনিক তাহলে এটা হচ্ছে নেচার অফ প্রেজেন্টেশন অনুযায়ী এরপরে চলে আসি হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ব্লাড সাপ্লাই অ্যাকর্ডিং টু ব্লাড সাপ্লাই দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে সিম্পল অবস্ট্রাকশন অ্যানাদার ওয়ান ইস স্ট্যাঙ্গুলেটার অবস্ট্রাকশন সিম্পল অব
যদি দেখা যায় যে গ্যাংরিন ফর্মেশন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রটা ফেলে দিতে হয় নাহলে আমার স্ট্যাঙ্গুল সুটা রিমুভ করলে কিন্তু পেনটা চলে যাবে তবে দেখা যায় অনেক সময় পেশেন্ট আসতে দেরি করে কারণ আমাদের দেশে যেটা হয় পেইন পেটে ব্যথা যাবে হচ্ছে কুয়াকের কাছে কুয়াক ভদ্র হবে একটা কীটরও লাগতে দিবে আর কিছু দিবে না একটা কীটরও লাগ দিবে আর একটা দিবে হচ্ছে গ্যাসের ইঞ্জেকশন গ্যাসের ইঞ্জেকশন বলতে কোনটাকে বোঝায় যে কোনো অমিপ্রাজল বা ইসমি প্রাজল দিয়ে দিবে কিছুক্ষণের জন্য তো ব্যথার রিলিফ হইলো পেশেন্ট গেল বাড়িতে পরের দিন সকাল আবার ব্যথা উঠলো কিন্তু ততক্ষণে কিন্তু যাওয়ার হয়ে গেছে যদি স্ট্রেঙ্গুলেটেড হয়ে থাকে তাহলে ওখানে ব্লাড সাপ্লাই যায় আর নষ্ট হয়ে ছয় ঘন্টার পর ব্লাড পায় নাই তাহলে আলটিমেটলি জায়গাটা পৌঁছে গেছে তখন একটা তীব্র ব্যথা কোনো কিছুতে বলা যাবে তখন আসবে হসপিটালে ল্যাবরেটরি করা হবে করে দেওয়া যাবে কতটুকু গাঠ ফলা যাবে পরে কাজটা বাকিটুকু জয়েন করে দেওয়া হয় কি একটা সেরাবেরা পরিস্থিতি এটা কিন্তু মোটামুটি কমন সেরাবেরা পরিস্থিতি হবে বাংলাদেশ এখন চলে আসি হচ্ছে আমাদের যেটা জানা উচিত সেটা হচ্ছে যে এই ডায়নামিক এবং অ্যাডাইনামিকের কজ আবার একটু বলে রাখি এখানে ডায়নামিক অ্যাডাইনামিকের কজ যদি আমরা চিন্তা করি বেলিয়ান লাভে একটা সুন্দর ছক আছে উই নিড টু ফলো দ্যাট এবং ওই ছকের সাথে হচ্ছে গাইড বইগুলো যদি দেখি একটা জায়গায় যায় মিলে নাই সেটা কোন জায়গায় মিলে নাই ইন্ট্রা মোরাল এবং এক্সট্রা মোরাল দুইটা টার্ম আছে ইন্ট্রা মোরাল এবং এক্সট্রা মোরাল এক্সাম্পলে যায় মিলে নাই ইফ গাইড ঠিকও হয় ঠিক আছে ইফ গাইড ঠিক হয় দ্যাট ইজ নট অ্যান অথেন্টিক জিনিস আমাদের কিন্তু ওই বেলিয়ান লাভটাই দেখতে হবে এটা দেশ দেখে নিলে ছকটা খুব সুন্দর এখন প্রথমে আমরা ডায়নামিক যে বলছিলাম এই ডায়নামিকের যে কজগুলো আছে সেগুলাতেই চলে যায় ডায়নামিকের কজের মধ্যে আছে হচ্ছে প্রথম যেটা ইন্ট্রালুমিনাল লুমেনের ভিতর অর্থাৎ গাটের ভিতরের আলাপ ইন্ট্রালুমিনাল কজের মধ্যে যদি আমরা প্রথমে চিন্তা করি ফিকাল ম্যাটার দিয়ে অবস্ট্রাকশন হতে পারে স্টুল জন্য অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে ফিকাল ইম্প্যাকশন যেটাকে বলি সেকেন্ডলি হতে পারে কি সেকেন্ড হতে পারে কোনো ফরেন বডি আসছে ফরেন বডি কি যে কোনো কারণে যে কোনো ফরেন বডি যে আটকে যেতে পারে ইভেন এই যে আমরা যেটা বলি হচ্ছে ওয়ার্ম ক্রিমি অনেক সময় যায় দেখা যায় যে অ্যাসকারিয়াসিস ক্রাইসিস যেটাকে বলি ক্রিমির বল একদম ময়রা ওই জায়গায় জমে যায় কেউ কেউ আবার দেখা যায় টুথব্রাশ খায় এই লোহা লস্কর খায় কলম খায় কত কিছু খায় খাওয়ার পরে পরে ইন্টারেস্টাইন খাই টাই ডিভাইড করতে হয় আবার অনেকে চুল খায় চুল খাইলে সেটা একটা স্পেশাল নাম আছে বেজর্স বলা হয় এটা কিন্তু অনেক পেশেন্টই পাওয়া যায় টুকটাক পাওয়া যায় সাইকোলজিক্যাল পেশেন্ট এটা চুল খায় টপ বাস চুল খায় খায় পরে আলটিমেটলি ইন্টারেস্টিং যায় এটা ব্লক করে ফেলে একটা বলের মতো হেয়ার বল তৈরি করে পরে ব্লক করে ফেলে অস্ট্রাকশন সৃষ্টি করে অ্যান্ড আদার ওয়ান হচ্ছে গলস্টোন এখন গলস্টোন কীভাবে করে গলস্টোন সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য রিউলিয়ান নামে একটা ওপেনিং আছে তার আসার সুযোগ আছে ওই দিক দিয়ে আসা আসে সেটা গলস্টোন আইলিয়াস ফরমেশন করে তো মোটামুটি এটা হচ্ছে ইন্ট্রা লুমিনা এখন চলে আসি ইন্ট্রা মোরাল ইন্ট্রা মোরাল মানে হচ্ছে ওয়াল ওয়ালটা যে আছে ওয়ালের ভিতরের আলাপ ওয়ালের ভিতরের ইন্ট্রা লুমিনাল হচ্ছে লুমেনের ভিতরে আর এবার আলাপ হবে ওয়ালের ভিতরে তো ওয়ালের ভিতরের যেহেতু আলাপ প্রথমে স্ট্রিকচার হয়ে যেতে পারে এই জায়গা কি কী হতে পারে স্ট্রিকচার হইতে পারে কোনো ম্যালিগনেন্সি ওয়ালের ম্যালিগনেন্সি ডেভেলপ করছে সেটা হতে পারে এরপর এই মজার ব্যাপার ইন্টু সাসেপশন আর ভল বলা সুটা টার্ম আছে যেইটা বেলিয়ান লাভে আলোচনা করা আছে ইন্ট্রা মোরাল হিসেবে আর গাইড বইগুলো আলোচনা করা আছে এক্সট্রা মোরাল হিসেবে ঠিক আছে ইন্টু সাবশন আসলে কি একটার ভিতরে আর একটা গার্ড ঢুকে দেয় এটা কি আসলে ওয়ালের কেস নাকি ওয়ালের বাইরের কেস বোত মেবি রাইট আমি এটা নিয়ে এখনও কনফিউজড বাট যেহেতু বেলিয়ান লাভে আছে ওইটা তাই আমি ওই দিকে যাবো বলবুলাসটা কি এটা নিয়ে আলাদা ইন্টু সাবশন আর বলবুলাস নিয়ে আলাদা ভিডিও হবে ওই জায়গায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো এক্সট্রা মোরাল হচ্ছে ব্যান্ড মানে ওয়ালের বাইরে কোনো ব্যান্ড টাইট ব্যান্ড বায়োডেশন হয়েছে কোনো হার নেয়া কোনো হার নেওয়ার জন্য এটা হতে পারে এই হচ্ছে এক্সট্রা মোরাল ইন্টার মোরাল পর্যন্ত পড়লাম এইবার চলে আসি হচ্ছে অ্যাডাইনামিক অ্যাডাইনামিকে কী জানি প্যারালাইস প্যারিস্টালসিস ছিল না তার মানে কি প্যারালাইসিস হয়ে গেছে তাই প্যারালাইটিক আইলিয়াস এটা এর এক নাম্বার কস আরেকটা হচ্ছে ইনএডিকুয়েট ছিল প্যারিস্টালসিস এর জন্য সিউডো অবস্ট্রাকশন মে ডেভেলপ ইনএডিকুয়েটের জন্য সিউডো অবস্ট্রাকশন মে ডেভেলপ তো মোটামুটি এইটুকু আমরা আজকে কস জানলাম এই পর্যন্ত এই আজকের ভিডিওটা থাকবে আমি আবার বলি ইন্টারস্টাইনটা কি আমরা জানছি ইন্টারস্টাইনের পার্টগুলো জানছি স্মলের পার্ট জানছি লার্জের পার্ট জানছি ব্লাড সাপ্লাইটা একটু জানছি তবে ওইটা হচ্ছে একদম ক্রস ব্লাড সাপ্লাই প্রত্যেকটার কিন্তু আবার যায় শাখা প্রশাখ হয়ে গেছে এটা একদম হেড অফিস বলে দেওয়া হয়েছে হেড অফিস অবশ্য বলা হয় না হেড অফিস বলে তো অ্যাবডোমিনালে ওয়াটাকে মানে গেঞ্জাম শেষ করে দিতাম তো হেড অফিসের পরেই যে প্রথম শাখা অফিসটা বলা হয়েছে আর তারপরে 